प्रचलित विशेष कार्यक्रम के स्वागत ना हरीश मलकी एस वीक्षक इवती प्रचलित विचार व्यभान कड़े अवलोक बहुत कि आगता है निम्षको कि दाखला भारत अत्यंत ना गमन बहुत युवती युवक मकलू कल बड़स्कता विचार चर्चे विशेषवा नम जो अतिथिया वास्तव बेलवर उपन्यास बहुत विचार नम जो विचार विनिमय जो मोदी ना अंश बड़के नम मकल महि कल्याण इलाखे सवि हद्द नोड जगज जाहिर आगता है लभ्य आगता है हद्नारेन्द्र महि मल्याण इलाखा वरदी प्रकार गमन आरदिया आधार गमन वीक्षक वर्ष शेक इपत मानव सकते प्रकरण है शेक इपत शेक ना गमन हतोबूर इन इपत् महि मे जेसी अति हेच्च मल सकते आगता है खित प्रति निम्ता है यस विचार उपन्यासक वास्तव्य बेलवर नम जो कार्यक्रम के स्वागत सर ना गमन ना विचार अंकिंश मल्याण इलाके आगे सविद हद्नारे को हिन्ले नाताडु ना अद्वानिंत हिंदी ना अदर मकल पेरेन्ट्स जवाबारी आगे नम समाज प्रमुख मुख्य मुखंड प्रेरणे आगे जवाबारी समाज दल अब शिक्षक ना दूरली प्रतियो मन पेरेन्ट हिड़ू प्रति समाज नागरिक जवाबारी मकड़ों कड़ी हमारे अथ तपदारियल हमारे अद्क समारी प्रयत्न अंत कॉलेज बहुत कड़म नम मकुल नम पिसर नम मन अंतर सीमित आगता है अविभाजित कुटुबा वर्गित आगता ना दूर आगता है इंत सन्वेश आगता अथवा हिंदे ना गमन इंत चर्चे असहायकते कारण के भिषाटने नर वि मकड़ू हेणुमु गंडमु किडनापंतु अथवा कण्मर आगुंतु कड़े इन बहुत मुख्यवावत व्यार्थी व्यार्थिनी रीतल विवेचन रहित बेरे बेरे रीतिया तरद बदकना आमिषी अथवा बेरे बेरे रीतिया आसेगी अदर बे जगृकते वह मुन अंत अपाय अरियदे रीतल अपर् क्लास आगुंत अथवा मिडल अपर् क्लास आगुंत समस्या ना चर्चे मूदी कड़े विलास जीवन व्यार्थी आ कड़े आमिषा भविष्य बदकन अर्थमिकदे दारी तपुद्ध कैटगरी आज इन कैटगरी असहायकते रोग रुजिन बड़तन ऐन परत्यक्त कुटुबल मकुल बीदी बंद आग बे आ कुटुबे जगृकते मुन मुनूचने मुंदालोचने आ मकुल बेद युवक दारी तपुद्ध सो इू नमल 
ಈ ಥರದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮತ್ತು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲಿತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಈಗ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ಯುವಜನತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ನನಗೆ ಅನಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬರೀ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಪಿಡುಗು ಕೂಡ ಹೌದು ಆರ್ಥಿಕ ಪಿಡುಗು ಕೂಡ ಹೌದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ದಿವಾಳಿತನಗೊಂಡಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಒಂದು ದುರವಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕರಿತೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬರೀ ಭಾಳ ಸೂಫ್ರಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹಾಗಾಯಿತು ಹೀಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೇಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕಂಡುಕೊರುತ್ತೆ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಥರದ ಗಾಂಜಾ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಅಫೀಮ್ಗಳು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಥವಾ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಥರದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಕೂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಅಥವಾ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂತ ನಮ್ಮ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಹಣದ ಆವೇಶ ಒಡ್ಡಿಯು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಕಡೆ ನಡೀತಾರೆ ನಡೀತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆವೇಶ ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಚಂದದ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ರೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಬೇರೆ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ವೇಶ್ಯಾವಟಿಕೆಗೆ ದೂಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಆಗಿದೆ ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಥವಾ ಏತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿಯ ಒಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಣ್ಮರೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಯಾವುದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವರದಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಮೊದಲ ಅಂಶ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆವೇಶ ಒಡ್ಡಿ ಮತಾಂತರ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಕಿತ್ತಾಟಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಹೊರತು ಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬೆರಳು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಅಜೆಂಡ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರನ್ನು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ಹೇಗೆ ತೊಡೆ ತಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಸರ್ ಹೌದು 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 ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಒಂದು ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ನಾವೀಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣ ಬಾಲ್ಯತನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಭಿಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಕೈ ಒಡ್ಡುವಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಯಾವುದೋ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾತ್ರೆ
ಯಾವುದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಈಗ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ನಾವು ಅದು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಮುದುಕರು ಹೆಣ್ಣು ಮ ಗಂಡ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹಿಡನ್ ಎಜೆಂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀವು ಗಮನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಾವ ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕ್ರೋರ್ ರುಪೀಸ್ ಪರ್ ಇಯರ್ ಅವರಿಂದ ಇಡೀ ಹಣ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದು ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವರ ಗಾಯವನ್ನು ಅವರ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯವನ್ನು ಅವರ ರೋಗವನ್ನು ಅವರ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಕ್ಲೇಮ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇಡುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಂಗಲಾಚುವಂಥ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆದರೆ ಅಂಥ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೇನಾದರೂ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಯಾಂಗ್ ನಾವು ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕಡೆ ಈ ಥರದ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಬಂಡವಾಳವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಸೊ ಈ ಥರದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಹಿಡನ್ನ ದೇಶಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಗಮ ಏನು ಸಮ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಎಜುಕೇಶನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾದರೆ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಪೇರೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಗಮನಿಸಿದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕಲಿಯುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಕಲಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಗುರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಅದನ್ನು ಹೊಣೆ ಹೊಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಯಾಕಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಿಲ್ವ ಅವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೋದ ಹಾಗಾದರೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಇದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರು 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 ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಈ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರು ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಮಲ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅಪರಾಧ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪೇರೆಂಟ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅವರು ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದ ಡಿಬೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವ್ರದೇ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ತಲ್ಲಿನರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೆಲವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಭಾಳ ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ ಕಲಿಸಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಸ್ತಾರೆ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ನನ್ನ ದಿನತ್ಯದ ವಾಸ್ತವ ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದುವೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಆಮಿಷ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೈಗಳು ಇರ್ಬೋದು ದುರುದ್ದೇಶಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ನೀವ
ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅದನ್ನು ನಾವು ದೂರಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬರಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ರೆ ಈಗ ಹಲವಾರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮುದಾಯಗಳಿವೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದು ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಗಳು ಬೇಸಿಕಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಅರೆ ಆದಿವಾಸಿ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಶಾಶ್ವತ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕೂಲು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹಂದಿ ಜೋಗಿ ಸಮುದಾಯ ಹಾವಾಡಿಗರ ಸಮುದಾಯ ಮಂಗ ಕುಣಿಸುವಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಸುಮಾರು ಸಮುದಾಯಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಡೆ ನೆಲೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆ ನಿಂತ ವಲಸಿಗರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವಲಸಿಗರ ಜೊತೆಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಸೊ ಇದು 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 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಥರದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅದೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಏನಂತಂತಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಈ ಥರದ ವೇಶ್ಯವಾಟಿಕೆಗೆ ಬಳಸುವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಅದು ದಂಧೆ ಅದು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟು ಕಾನೂನು ತಂದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯದ ಸಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅದನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ತಾವು ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಹೇಗೆ ನಾನು ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನೊಡೆಗೆ ಆಮಿಷ ತೋರಿಸುವಂಥವ್ರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡೋದು ಆ ಪ್ರೀತಿ ಸರಿಯೇ ಸರಿಯೇ ತಪ್ಪೇ ಅಥವಾ ಅದು ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಯೇ ಅಥವಾ ನನ್ನನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವಂಥ ವಂಚನೆಗೊಳಿಸುವ ಅದು ಜಾಗ್ರತೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಮ್ಮೆಲೇ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತಾಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ತಾಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಇಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಾಗು ತಾಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೂಕ್ತ ಇದ್ದ ನಾವು ಚಲನವನಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಕ್ರಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಪಣಂಬೂರಲ್ಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಒಂದು ಜೋ ಜಿ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಜೋಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ನಾವು ಕೂಡ ಹೋದಾಗ ಅವರಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡಂಥ ಸತ್ಯ ಏನಂದರೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ನೀಡಿ ಇವರು ಅವರ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಚಲಿತ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂತು ಸತ್ಯಾಂಶ
ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯ ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದನ್ನು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹೇಳ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳಿಗೆ ನೀವು ಪಣಮೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ತಾಯಿ ಪಾಪ ಅಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅವಳು ಆದಷ್ಟು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಾಡಿಗೆ ಮಗುವನ್ನು ಪಡೆದು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ತಾನು ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವಳನ್ನ ಬೈದು ದೂರಿ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನ ದಂಡಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪೊಲೀಸರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಹು ಬಹುತೇಕ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬರೀ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಬರೀ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ 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 ರಿಹಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಸೊ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಉದ್ಯೋಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೋದಾಗೆ ವಿಲಾಸ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಐಫೈ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ ಬಳೆ ಬೀಳುವಂತದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಈ ಈ ಇದನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿರುದ್ಯೋಗ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಇದನ್ನ ಅವರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಳೆ ಬರುವಂತ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಉದ್ಯೋಗ ಅವರಿಗೆ ದುಡಿಮೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಏನು ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸೊ ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವೇ ಕುಟುಂಬವೇ ಹೋಗಿ ಇದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮನೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂತಹ ಲೀಗಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಸುಸ್ಥಿರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಪದ್ಧತಿಯನ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ತರುವಂತ ಸರ್ಕಾರಗಳು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಬರ ತರುವಂತದ್ದು ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಪಾಪ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಲಾಭ ಆಯ್ತು ಮರು ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಇಲ್ಲ 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 ಆತರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಹದಿಮೂರು ಶಾಲೆಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಈ ಸಲನೇ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸ್ಕೂ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಯುವಾಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರಕಟ ಆಗಿವೆ ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ತೊ ಎಪ್ಪತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಅಂತ ಆಗಿದೆ ಕಳೆದ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂತ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಷ್ಠಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕಟ್ಟೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ
ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ನೀವೊಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಸಿಕರಣ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಬೇಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಈ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ಕಾಸಿಕ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿ ಸೆಟಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಚನೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಇಂತ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಾಕಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದೂ ಒಂದು ಕಾರಣ ಅಂತ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಕಾರಣ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅರಿವು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳು ಕಿಡ್ನ್ಯಾಪ್ಗಳು ನಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ ಬರೀ ಹಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು ಸ್ವಂತ ಜಾಗೃತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಅರಿವಿನ ಶಕ್ತಿ ಅವನು ಬಂದಾಗ ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮಂತ ಸ್ವಯಂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಜಾಗೃತಿಗೊಳಗಾಗ್ತದೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಜಾಗೃತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಮ್ಮಂತ ಅವ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಆಗೋ ಉಪ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಮುನ್ ಮುನ್ಗಾನ್ಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆಗಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಶಾಲಾ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ನೀಡುವಂಥ ಅದರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಧುನಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಗೊಂಡ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಶ್ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗಳಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವ ಬಿ ಏಯ್ಟೀನ್ ಬಿಲೋ ಏಯ್ಟೀನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯ ಏನು ವಂಚನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಅವರು ಅವರು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿಹರೆಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಕ್ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಎಬಾಲಿಷನ್ ಮಾಡಿದ ಅದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಸೊ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗಲೇ ಮತ್ತು ಆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸದಿದ್ದಾಗಲೇ ಭಾಳ ಅಪಾಯಗಳಾಗ್ತವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ನಾನನ್ನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದು ಏನು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರ ವಿಷಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಎಸ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋಣ ಎಸ್ ಒಮ್ಮೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಪ್ರೀತಿ ಮದುವೆ ಹೆಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಂಚನೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರಿಗೆ 
ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದರ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಹದಿನೈದರಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟದ ಜಾಲಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದರ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೆಚರರ್ ಆದಂಥ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಬೆಳ್ಳೆಯವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂಥ ನಾಗರಿಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ಮೂಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಥವಾ ಹುಡುಗರನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಂದೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಂಥವರ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತುವ ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ 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 ಒಂದು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಪನಿಷ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದು ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರ ಬಲಿಪಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಸಹಾಯಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಲಿಪಶ ಆಗ್ತಾರೆ ಒಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಿನೇ ಸರ್ ಕೆಲವು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ದಾಖಲಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹರಣದ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅರ್ಹತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಅವರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು ಮಿಸ್ ಆಗಿದಾರ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಆಚೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿತಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೇನು ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರೇಷ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಉತ್ತರ ಭಾರತ ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿವೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ಕಾರ
ವಿಲಾಸಿ ಜೀವನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರದ್ದು ಬಲಿಪಶುವಾಗುವಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದರೆ ಅಂಥವರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಪರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ ಈಗ ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ದೂರು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸನ್ನು ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೊ ಈ ಥರ ಕೇಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಸೊ ಆದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈ ಥರದ ಬಲಿ ಆಗದಿರುವುದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸೊ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಗ ಭಾಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಕೆ ಕೆಲಸಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕೊನೆಗೆ ಇಂಥ ದಂಧೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವಂಥ ಕುಟುಂಬಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 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 ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತಂಥ ಫೆ ಜನ ಇದ್ದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಓ ಕಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ ಅಂತ ಅಂಥ ಏನು ಏನು ವೀಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಡಿಪ್ರೈಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಂಚಿತ ಸಮು ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಕಾನೂನುಗಳು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಬಟ್ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈಗ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕದೊಳಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಆದರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂತಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಹಣ ಯಾವ್ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದಂಥ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಏನು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದಿಲ್ಲ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು 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 ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳು ಅವುಗಳು ಮಲೆ ಅಲೆಮಾರಿ ಜನಾಂಗಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ನಿಜ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ಕುಲ ಕಸುಬು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅವರನ್ನು ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅನವರ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಸಂವಾದ
समस्थे कारण आगे कारण कड़े अब कारण समस्या अंतरू सर क्रम अल उदाहरण के संपत् हंच बड़त के संबंध पटते भारत बड़त के संबंध पट जनसंख्य कारण अंतर अदल संपत्न हंचिक आगे आगे तारतम्य कारण कॉटिगटे मिलेनियर्स आगे नूर रूपये पाप सो अद संपत् जन जनसंख्य के जनसंख्य कारण अल अद हल थी आगे हलवर समस्या आक्षन तक जनसंख्य कारण आगेबूद इलाल बट नान हेतीन ना सर निर्वहणे मेरे सोल्यूशन कंहुड़े क्ली सा सो वो आ रीत दुरुपयोग पड़ा योजन दुरुपयोग गैंग क्रईम ग्रूप्स ऐन अथवा तो किडनापिंग ऐन ब्लैक मेलिंग ग्रूप्स है सर फैंड अद्क निष्पक्षपात अंत पनिश्मेट को कड़म आगत धैर्य आक्षन तक कड़म वे नायकत्व बे अद्शन तक वे नायकत्व बे अद्क साध्य आगते इन कड़े सरकार उदाहरण तुम जन समुदाय जन मकलू नम शे बरतर अजुकेशन ऐन गए बहुत मुख्यवाद ड्रापउट कड़म आगे हईस्कूल हम पी यू सी हम ड्रापउट कड़म आगे सो नमल नम दुड समस्या एजुकेशन एस एल सी पी यू सी तक जन आनंद्रापउटेशन बेल एजुकेशन अरीपूर्ण एजुकेशन पड़ोरे स्टूडेंट आगे सो आवेजन आवेरने क्रियेट वेवल के अव पड़को मूडली साध्य आते सो इला ना ड्रापउट अंत करी अः शिक्षण दिन हो रूडल पट्टर अथवा वंचित रे करी सो नम शिक्षक शिक्षण संस्थे जवाबारी प्रीतल अरेद अनएजुकेटेड फैमिली ब्याक्रउंड फैमिली बंदा ना केसली मध्य स्कूल बिड़ी हम आ मकुल ना दुरुपयोग तड़गट बे टीचर्स मेल तुम दुड जवाबारी अद्वान मन होलिकोर प्रीत हर के बरमािक तम वो एजुकेशन फैमिली अंत भावस्क अदानस ना कम्युनिकेट मे साधर वो चिंत अधिकारी बरु टीचर्स बरु हास्टल बरुदाष्टो जन व्यार्थी शिक्षण मुंदली कॉन्फिडेंस को विश्वास अरीव मूडली साध्य आगते हैं इंत दंधे उद्योग कर्सको हमें बलिया मत एो सदर्भली इन ईरद आमिष नेटवर्कस नेटवर्क बेरे बेरे रीतिया मेसेज कम ग नान मोन्े स्टूडेंट नन तोरता सर नन कंपेन के मूव सवि रूपये अंतर नान होते मूर्व सवि रूपये अडवां कट बे ना परवा फोन क्यक्ति यार हेतर नान डेलियन नानदेवन नान व्यक्ति हर लेडी मतड़ता नानी एजेन्सी यारूदी मंगलूर युवतीयर निरीक्षा उद्योग हम ऐन सटल आगे मत पे 
ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಥ ಒಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಅದಮ್ಯವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ವಹಿಸೋದಿಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕತೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೈ ಚಾಚೋದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೈ ಚಾಚಿ ಸಾಲ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯುವಜನದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಸಹಾಯಕತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ನಾಚಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅವರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರದ ಒಂದು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ಎನ್ಕೇಶ್ ಮಾಡುವ ಅದನ್ನ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ದಂಧೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೀಳುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಪ್ಪು ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದರಿಂದ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರು ಅನೈತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇಡೀ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾಗೋದು ವಿಕ್ಟಿಮೈಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಎಚ್ಚರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಪೇರೆಂಟ್ ಅವರದ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರದ್ದು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವಿವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಯುವಕರನ್ನು ಯುವತಿಯರನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದರೆ ನೋಡಿ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಗು ಒಂದು ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮವರಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಆ ಒಂದು ನಡತೆ ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದು ನೀವು ಕೇಳ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿರುವುದು ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಪಾಲಿಸಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸರ್ ಪಕ್ಕದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬಲಿಬಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊನೆಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸ್ತಾನೆ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಸೊಸೈಟಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಪಟ್ಟ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿದಾಗ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾನ ಆಗುತ್ತೋ ಏನೋ ಒಂದು ಭಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತೀವಿ ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಈಗ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಬಾರದೇ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದಾರಿಗಳು ಇದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಾನಲ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನಾಳೆ ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಳೆ ಅವನ ಮಗುವಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರೇರಣೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವರನ್ನು ಅಥವಾ ಶಾಲಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂಥವರು ಯಾರು ಹಾಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂಥವರನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ ಅವರ ಹತ್ರ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅವರನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡಿಬೋದು ಬಡಿಬೋದು ಇನ್ಯಾವುದು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಲಿಂದನೇ ನಾಳೆ ಬಿಡಿಸ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿ ಹೊಡೆತದಿಂದ ನಾನು ಸೇವ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಳಿಯೇ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಅವನನ್ನೇ ಹರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ ಅಲ್ಲ ಅದರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಈಗ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವೇ ಟೀಚರ್ಸ್ ನಾವೇ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಲ್ತು ಬಂದರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸಮಾನ ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಓದ್ಕೊಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಓದ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಾವು ಏನೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಅದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹ್ಯೂಮನಿಸಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ತವೆ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಲಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನ್ಯ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸೋದನ್ನು ಅದು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ರಿವೋಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪು ಇದರ ಒಂದು ನಡುವಿನ ಒಂದು ಗ್ಯಾಪನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ಫ್ರೀಡಮನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸಮಾಜದೊಳಗಡೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಕೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಕೆ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನೀವು ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನೈತಿಕವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಆ ಅನೈತಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸ ಕಾರಣ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂದರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು ಏನಂತಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗಾಂಧಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಮತ್ತು ಲೋಹಿಯನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೈತಿಕ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗಳ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಅಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ದಿನಿಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಿಡ್ನಾಪ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಕೆಸರೆರಚುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಇರುವಂಥ ಹಿಡನ್ ಅಜೆಂಡಾಗಳು ಯಾರು ಇದನ್ನು ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಯಾರು ಇದರ ವಾರಸ್ದಾರು ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂಥ ಬಂಡುಕೋರರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಆರೋಪಿಯಾಗಿ ಇತ್ತು ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ತೊಡೆತಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದರು ಎಸ್ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಹಿಳೆಯರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೂಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸರಿ ಓಕೆ ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ರೋ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಏನೋ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಭಿಕ್ಷೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹಣ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಲು ಹಿಡಿತಾರೆ ಕೈ ಹಿಡಿತಾರೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡಿ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವರೇ ಆ ತಂದೆ ಅವರೇ ತಂದೆನ ಅವರ ತಾಯೇನ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಬಹಳಷ್ಟು ನಾವು ಉಡುಪಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುತ್ತೂರು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಂಗಳೂರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹೆಂಗಸರು ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ಇವರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದು ನಿಜನ ಅಥವಾ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ಆ ಜನಗಳು ಯಾರು ಅಂತದ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ ತಂದೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ಹೆಂಗಸಿ ಇರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆದರೂ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನು ಮಕ್ಕಳು ಯಾರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವರು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಜವಾಗಿ ತಾಯಿ ಅವಳೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 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 ಸರ್ ಈ ಥರದ ಅದೇ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ನಾವು ಒಂದು ಅದನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಮ್ಮೆ ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಥರದ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳು ಅದು ಪಾಪ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಂಪುಗಳು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವಂಥ ಗುಂಪುಗಳು ಸಹಜವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಂಧೆ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುಂಪುಗಳು ಒಂದು ದಂಧೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ದಂಧೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಈ ರೀತಿಯ ಅಸಹಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ದಂಧೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವ ಒಂದು ಗುಂಪು ಇದೆ ಹೊರ ಹಿಂದಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ತಮ್ಮ ಹಸಿವಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬಡತನಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಮುದುಕರು ಇರ್ತಾರೆ
ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೇ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಮೂವತ್ತು ಸಮುದಾಯಗಳು ಗುಡಿಸಲೇ ಇಲ್ಲದ ಸಮುದಾಯಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರದ್ದು ಈ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಗುಡಿಸಲಿಲ್ಲ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜಾಗ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನೆಲೆಸಬಾರದು ಎನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗಲು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅವ್ರು ಬದುಕುವುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಮಾಜ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಗ ಎಕರೆಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟು ನೆಲೆ ನಿಲ್ಲುವುದೇ ದೊಡ್ಡ ದೈಹಿಕ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಪರಾಧ ಏನು ಭಾವಿಸುವಂಥ ಸಮುದಾಯಗಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಗೆ ನಿರ್ಗತಿಕ ತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಪರಾಧಿ ಕ್ರೈಮ್ಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮೊದಲು ಒಂದು ನೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ಬೇ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು ಆ ಗುರುತಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳಾಗಿ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳು ಸೆನ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸೆನ್ಸಸ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಈಗ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಕೆಲವು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸಮುದಾಯಗಳು ಒಂದು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಪದ್ವ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತಾರು ಜನ ಹೆಂಗಸರಿದ್ರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಗಂಡಸರಿದ್ರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕಾರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು ಮುದ್ದು ಮುದ್ದಾದ ಮಕ್ಕಳು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಬರ್ತಾ ಸ್ಕೂಟ್ ನಿಲ್ಸಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದೆ ಮಾತಾಡೋಗೋರು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ನೀವು ಯಾವ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಅವರು ಜೇನ್ ಕುರುಬ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಒಡಿಸ್ಸಾದಿಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಜೇನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಬಂದರು ನೀವು ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಟ್ಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದು ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಅಂತ ಇವರು ಭಾರತೀಯ ಜನರು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಜನರು ಇದನ್ನು ನಾವು ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಾರತದ ದುಸ್ಥಿತಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದಷ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವಂತ ಯುವಕರ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಬಳ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಲೂನು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಚೈನಾ ಐಟಮ್ ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲೇ ಮೂಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಇವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಬೆಲೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿದ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು ಇದನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವವರು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ 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 ಮಾಡುವಂತವರೇ ನಾಳೆ ಬೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ 
ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ತರಬೇತಿ ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ರೋಗವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನಾವು ಕಾನೂನುಗಳು ಮಾಡ್ತವೆ ಆ ಕಾನೂನುಗಳು ಜಾರಿ ಆಗದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜಾರಿ ತರ ಇದ್ರೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನೆ ಭೂಮಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರುವಂತಹ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ ಅವರದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದಂತ ನೆಲೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಕೊ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗದ ಸಮುದಾಯವನ್ನ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾಡುವಂತದ್ದು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮಾಂಸದ ದಂಧೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಡ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ಹಿಡಿತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಫ್ ಐ ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಗೀತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ್ರು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮಗಳು ಏನು ಇವರನ್ನು ತಂದವರು ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು ಯಾರು ನೀವು ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದೆಯಾ ಇದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ನಿಗೂಢತೆ ಅಂತ ನಿಗೂಢತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಣಿಸುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಣ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅದರ ಮೂಲ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನ್ ಕತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುದಿಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅದು ನಾಳೆಗೆ ಅದು ಮರೆಯಾಗತ್ತೆ ಅದು ಮರು ದಿವಸವೇ ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ವಿಚಾರ ಏನು ಅದು ಇತ್ತ ಇಲ್ವ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂತ ಯಾರು ಮಹಿಳೆಯರು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಮೂಲತಃ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಮರೆ ಮಾಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅದು ಮರೆ ಮಾಚಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಇದು ಒಟ್ಟಾರೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಯಾವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಇದೆ ನಮ್ಮ ವರದಿ ಇದೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹಿಳಾ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಆಗಿದೆ ಅಧಿಕೃತ ವರದಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರು ಆಗಿರೋ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವಂತ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ನಿಗಾ ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸಿದ್ದವರು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲದವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಂದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಯ ಬಂದು ಕೂತ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೂಡ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಸೊ ಅಧಿಕಾರ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪವರ್ ಇರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ 
ಮಕ್ಕಳು ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾನೆ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪಟ್ಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅವ್ರದೇ ರಾಜಕೀಯ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಬೀಳ್ತವೆ ಅವರು ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬ್ರಾಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರ್ತದ್ದು ಅವರವ್ರದ್ದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರಾಜಕೀಯ ಅಜೆಂಡಾಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವರು ವಿಶಾಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಇಲಾಖೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಷ್ಟು ಹಣವೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅವು ಅರ್ಧದಲ್ಲಿಯೇ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದುರಂತನೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ದುರಂತನೆ ಅಂತ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾಮುಖಿ ಒಬ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಥರ ಅವರ ಲಿಂಗ ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಂಥ ಆರೋಪಗಳು ನಮ್ಮ ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂಗಳಾಮುಖಿಯರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಜವಾಗ್ಯೂ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಅಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆವಾಗ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಅಸಹಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮಗೂ ಶೋಷಣೆ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದಂಧೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೊಣೆ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಅಳಲ್ಲ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಎರಡರ ತಾರತಮ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರಿಗೆ ಬೆರಳು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಪಾಪ ಮಂಗಳಮುಖಿಯರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ರೈಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗಳು ಆ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅವ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅವರನ್ನು ಸೀದಾ ಮನುಷ್ಯರಂತಲೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಈ ತರದ ದಂಧೆಗಳ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಿಸುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಹೊರಿಸುದು ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ್ದಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ತರದ ದ್ವಿಲಿಂಗಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಮುಖಿಯರನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸೊಸೈಟಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಸ್ಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗುದಾದ್ರೆ ಪನಿಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರಿಯಾದಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾವು ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಳಲ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಸೊ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್ಗಳ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆದಂತ ಕೆಲವು ನಿಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ನಿಜವಾದ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೈಮನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಡ್ಡು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಿಜವಾದ ಕ್ರೈಮ್ಗಳಾಗಿ ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪೆಡಂಬೂತಗಳು ಸೊ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹುಡುಕಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಗ
ಮತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಜನರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸುವುದರಿಂದಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದರಿಂದಲೇ ಮೀಡಿಯಾಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಮಾನವಿ ಹೃದಯ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹತ್ತಿರ ಹೋಗುವುದರಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಲಹೆ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನರಂಜನೆ ನೋ